በአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት ተገቢውን አገልግሎት ያገኙ አለመሆናቸውን ተገልጋዮች ተናገሩ ከውጪ ወደ አገር ቤት የገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመርጫ ቦርድ ህጋዊ ቅናግኝተን ለመንቀሳቀስ ተቸግረናል ከውጪ የመረጃ ምንጭ በስፔን የማድሪድ ከተማ ነዋሪዎች በሴቶች ላይ የተፈጸሙ ያሉ ጥቃቶች አወቀቱ እና ሰለም በደጋሚ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የቀን 70 ሰዓት ሁን አራት ማዘን ዜና ይዘንቀርብናል ከዜናዎቹ ጋር ጌታችሁ እግዚአብሔር ነኝ አብራችሁን ሆኖ ከውጪ ወደ ሀገር ቤት የገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች በመርጫ ቦርድ ህጋዊ ውቅና ግኝተን ለመንቀሳቀስ ተቸግረናል አሉ። ፓርቲዎቹ የመዝገብ ሀገደምቦ የሚጠይቃቸውን መስፈርቶች ለማሟላት ረጅም ጊዜ የሚያስደ በመሆኑ በቀጣዩ ሀገራዊ ምርጫ ላንሳተፍ እንችላለን ብለዋል። አቤል ሙሉ ጌታ ከዚ ቀደም ከሀገር ውጪ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች መንግስት ባቀረበ የሰላም ትግል አማራጭ ወደ ሀገር ቤት ገብተው ሰላማዊ ትግል ማድረግ ጀምሯል ይሁን እንጂ እነዚህ የፖለቲካ ኃይሎች አሁን ላይ ህጋዊ ውቅና በአግሪቱ ምርጫ ቦርድ ለማግኘት መቸግራቸውን ይገልጻሉ በቀጣይ ምርጫ ለመሳተፍ የምርጫ ህጉ የሚያስቀምጣቸው ህጋ ደንቦችም ተጽኗላቸው ይላሉ ለምርጫውን ከሁለት አመት በኋላ አንተን አድርግ ምትል ከሆነ ባንድ አካባቢ ለምርጫ የሚቀር ወይም ለምርጫ ተወዳዳሪ የሚሆን ለመምረጥ ምንጭ ለሚሉት የተወሰኑ አመታቶች አሉት ይሄንን እናሟላ ለነ ወይ ባንድ አመት ተኩል የሚለውም ሌላ ጥያቄዎች ናቸው ብዙ ጥያቄዎች አሉ በገደም ውስጥ ምንድነው ምርጫ ቦርድ መኖር ያለበት ዶክመንት አለ ፋይል ሆኖ የሚቀመጡ እነዚህ ነገሮች መሟላታቸው ነው ዋናው ትልቁ ነገር እነሱ ለማሟላት ጉባኤ ማካሄድ አለበት ጉባኤ ለማካሄድ 56 ወር ይፈጀናል ምርጫ ተቃርቧል አንድ አመት ነው ምን ነው ስለዚህ የጊዜ ጉዳይ ሆኖ ነው እንጂ ያንም ችግር የለበት ከውጭ ለተደራጁ ታይሎች ውጭ የነበሩ ኢትዮጵያውያን የውጭ ዜጋ የሚያዙ መሪዎች አባሎች አሉበት እና ይሄንን እንዴት ነው ተገደም ቡም ያስተናገደው የሚለውን ተወያይቶ መልክ ለማስያዝ የሚያስችል ሁኔታ ማልቻ የለም በቅርቡ ወደ ሀገር ውስጥ የገባው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር በበኩሉ በሀገር ውስጥ የተደራጀ ጠንካራ ተፈካካሪ ፓርቲ አለመኖር በአጭር ጊዜ ተደራጅቶ በመርጫ ለመሳተፍ እንዳላስቻላቸው ይገልጻሉ። ሙሉ በሙሉ የተደራጀ የፖለቲካ ፓርቲ እዚህ ሀገር አለ ብዬ አላምንም ነው በበኩሉ ቡድኖች አሉ። በታዋቂ ሰዎች ኋላ የተሰለፉ ቡድኖች አሉ። በአስተሳሰብ ደረጃ ግን ፓርቲ ሆኖ የተዋቀረ በፓርቲ ስርዓት የተደራጀ ኃይል ያለ አይመስለኝም በኔ በኩሌ ለዚህ ነውኛ አንድ ለኦርሞ ግድመርሳ ግንባር ማጪ እድል ካስቀመጥናቸው አንዱ ወደ ፓርቲ ራሱ መቀየር ነው ይሄ ደሞ ጊዜ ይፈጃል ቹኮላ ያስፈልግ ስለዚህ ግንባሩ በመንግስት የተጀመረው ነው ለውጥ ሂደት መደገፍ ላይ አተኩሮ እንደሚሰራ አቶ ሌንጮ ተናግሯል እኛ አሁን ለውጡ እንዲሳካ ነው ትኩረታችን ኢትዮጵያ ዲሃይነት ለውጥ ተከስቶ አያቀም ወደ ሀገር ውስጥ የገቡ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚያነሷቸውን ጥያቄዎች ማሻሻያ የተደረገበት ባለው የመርጫ ጉ ምላሽ ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ከዜግነት ጋር በተያዘ ያነሷቸውን ጥያቄዎች በተመለከተ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በቅርቡ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ ላይ በአገሪቱ ጥምር ዜግነት ስለማይፈቀድ ወደ ኢትዮጵያዊ ዜግነት መመለስ ይኖርባቸዋል ብለዋል ተቃዋሚ ፓርቲዎችን በሚመለከት በርካቶቹ የነበራቸው ፓስፖርት ተገደው ያዙት በመሆኑ ቀደው የኢትዮጵያን ፓስፖርት በማውጣት ለኢትዮጵያስ መታገል እንፈልጋለን የሚል ሐሳብ ያቀርቡ ግለሰቦች አሉ። እነሱም ቢሆኑ ፓስፖርታቸው ቀደው የትውልድ አገራቸው ዋንኛ አገራቸው ተሰደው ተገፍተው የወጡበትን ሳይሆን እትብታች የተቀበረበትን ኢትዮጵያን እንፈልጋለን ካሉ ዝግ የሚደረግ ጉዳይ አይደለም እኛም ማንፈቅደው ዱዋል ሲቲዘንሺፕ ነው አንድ ሰው ሁለት ፓስፖርት እንዲይዙ ማንፈቅደው እንጂ የነበረበትን ፓስፖርት ቀዶ ኢትዮጵያ አይነቱን መልሶ መውሰድ ከፈለገ የሚከለክሎ ነገር አይኖርም የአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት የተገልጋዮችን ፍላጎት አለማሟላቱን ኢቲቪ ያነጋግራቸው ተገልጋዮች ገለጹ 
በባቡር መስመሩ አገልግሎት የሚሰጡ ባቡሮች በመለዋወጫ ችግር ምክንያት ቁጥራቸው የቀነሰ በመምጣቱና በሰዓት አለመድረስ ለተገልጋዮች ምርየት ምክንያት የሆኑ ጉዳዮች ናቸው ይመራደም ይሄንን ጉዳይ ለሚከተለው አቀርባው ያዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት አሁንም ቢሆን ከተጠቃሚዎች ምርየት አልወጣም በሰዓት አለመድረስና አገልግሎት የሚሰጡ ባቡሮች ከጊዜ ወደ ጊዜ ቁጥራቸው እየቀነሰ በመምጣቱ ባቡሩን ለሚጠቀሙ የከተማዋ ኗሪዎች ባሰቡት ልክ ወደፈለጉበት ቦታ መድረስ አለመቻላቸው ለምርየቱ ምክንያት ሆኗል ባቡሩ ታዲያ ካንዱ ጣቢያ ወደ ሌላኛው ጣቢያ ለመድረስ ከ6 እስከ 10 ደቂቃ ይፈጅበታል ቢባልም የባቡሩ ተጠቃሚዎች ግን ለብዙ ደቂቃዎች በየባቡር ጣቢያዎቹ ቆመው መጣባበቃቸው የተለመደ ነው በሌላ በኩል ደግሞ ለብዙ ደቂቃዎች ተጠብቀው እንኳን ባቡሩ ድርሶላቸው ከተሳፈሩ በኋላ በማልሃዲዱ ለብዙ ደቂቃዎች ተሳፋሪዎችን ይዞ መቆሙ ተጨማሪ ብዙትና ችግርን በተጠቃሚዎቹ ዘንድ ፈጥሮባቸዋል ባቡር ከእንትን ካያት ያዘ ካያት ይዘ ቢያንስ አራት አምስቴ የሆነ ተበላሽ ይችላል ወይ ደግሞ ለተወሰነ ሰዓት ይቀርታ ምናም በጣም ተበሳጭ በአዲስ አበባ ቀላል ባቡር ትራንስፖርት ላይ 41 ባቡሮች አገልግሎት መስጠት ይችላሉ ቢባልም ባሁን ወቅት ግን በአማካይ ከ22 እስከ 28 የሚሆኑ ባቡሮች ብቻላቸው አገልግሎት እየሰጡ ያሉት ሌሎቹ ደግሞ በመለዋወጫና በሌላ ችግር ካገልግሉት ውጪ ናቸው ካመታት በፊት የባቡር መስመር ግንባታውን ካከናውነው የቻይና ኩባንያ ጋር ግልጽ የሆነ ጥገናውል ባለመኖሩ ደግሞ አሁን ላይ በመለዋወጫ ቃ ችግር ምክንያት ለቆሙት ባቡሮች የመለዋወጫ ቃውን በተፈለገው ቀን ማግኘት አለመቻሉ ችግሩ በአጭር ጊዜ እንዳይፈታ አድርጎታል ተብሏል ሆኖም ግን ከተቋራጩ ጋር ተጨማሪ ድርድር ተደርጎ አሁን ላይ የመለዋወጫ ቃዎች ከውጭ እንዲመጡ እየተደረገ መሆኑን ተገልጿል በአሁኑ ሰዓት የኮንትራቱ 3% የስፔር ፓርት እና የመለዋወጫ የመለዋወጫና ኮንሲመብልስ ለማቅረብ ስምምነት ላይ ተደርሷል ስለዚህ በዚህ ምክንያት በዚህ የተነሳ አንድ አንድ መለዋወጫዎችን ባሁን ሰዓት ኮንትራክተሩ ለማምጣት እንቅስቃሴ ላይ እንዳለን ወለኝ በረጅ ይሁን ሁሉ በማስተካከል ለተጠቃሚዎች የተፈለገውን አገልግሎት ለመስጠት የሚደረገው ጥረታዳ ተጨማሪ 20 ባቡሮችንም እንዲገዙ ተጠይቋል ተጨማሪ 20 ባቡሮች እንዲገዙ ይጠይቅ እንጂ የገንዘብ ምንጩ ገና ባለመታወቁ ይህ ግን እውን የሚሆነው መቼ እንደሆነ አይታወቅም ሐረረን ሰሞኑን ገጥማት የነበረው የመጠጥ ውሃና የጽዳት ችግር በቀለለም ሙሉ በሙሉ እንዳልተቀረፈ ኗሪዎቹ አተናገሩ ችግሮቹ በአስራር ክፍተት የመጡናቸው ያሉት የከተማዋ ማዘጋጃና የሐረሬ ክልል ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን በበኩላቸው ዘላቂ መፍቴ ለመስጠት እየሰራን ነው ብለዋል አላዛር ተረፈ ተጨማሪ አዘጋጅቷል ሰላም አንድነትና መቻቻል መገለጫዋቸው የሚባልላት ሐረር በቅርቡ በዘርፈ ብዙ ችግሮች ሰተፈተ ነበር ያለው ትሯ ቆሽሻ በመጠጥ ውሃ ጥረት ተቸግራ እንደከረማችም የኗሪዎቹዋ እንደበት መሰከር ነው ቀይሯታል ጠረኑ በአካቢ ስትሄድም ስታልፍም በጣም በሽታ ለበሽታ ይዳረገ ጠረን ነው ይችላል አንድ ጀሪካን 15 ብር ነው ገዘው ሰው ውሃ ወርና 15 ቀን አጣመለ ገላውን ካላጠበ ልብስ ካላጠበ እንዴ ነው ቆመ ምትሄዱ ሰራ አይደለም ማለት ነው ሐረርን ሲፈትነ የሰነበተው የጅግር የሰላምና አብሮ የመኖር ሴቶቿንም ሸርሽሯል ከከተማው የሚመነጨው ቆሻሻ ከሁለትና ሶስት አመታት በፊት ከነበረው መጠን በሶስትና አራት ጥፍ በመጨመሩም የከተማው ጽዳትና ገጽታ በላስቷል ችግሩ በአስራር ክፍተት የመጣ ስለመሆኑ ያስተወቀው የከተማው ማዘጋጃ ቤት አሁን አሁን ግን በከፊልም ቢሆን መቀለል መጀመሩን አስተውቋል ቆሻሻው በሚደፋበት ቦታ ከሚነሱ ቅሬታዎች ባለፈ የሚነሳውን የበቂ ካሳ ይከፈለን ጥያቄ ጭምር ለመመለስ የሚያስችሉ የመፍትሄር መጃዎች እየተወሰዱ ስለመሆነም ነው የማዘጋጃ ቤቱ ስራ አስኪያጅ አቶ መሐመድ ኖራዲን የሚናገሩት በቂካ ሳል ተከፈለንም በሚል የቀረበው አለው እነሱ ማስረጃዎች ሰነዶች ታይተው ማስተካከያ እንዲደረግ ነው ዳግም ካሳ መከፈል ሳይሆን እነሱ በአግባቡ ያልተከፈለ ከሆነ እሱን መጀመሪያ የተከፈለው ላይ ማስተካከያ ካሳ መከፈል ነው ሁለተኛ የጉዳት ካሳ መከፈል ነው በጉዳቱ መጠን ለረጅም አመታት ሐረርን የፈተነው የመጠጧ ችግር በድሬዶአና ኤረር የውሃ ፕሮጀክቶች እንደሚፈታ ቢታሰብም እንደተጠበቀው ሳይሆን ቀርቷል ይህ ተገቢው የተፈጠሩ ሀብት ተጠበቃ ስራ አለመሰራቱን ተከትሎ በፕሮጀክቶቹ የተቆፈሩ ጥልቅ የውሃ ጉድጓዶች የሚያመነጩት የውሃ መጠን በመቀነሱ ምክንያት የመጣ መሆኑን ይሐረር ይከልል ውሃና ፍሳሽ ባለስልጣን አስተውቋል ውሃው ከመጣባቸው አከባቢዎች የሚነሱ የህزب ጥያቄዎች መኖራቸው ደግሞ ችግሩን ይበልጥ እንዳባበሰው ነው ባለስልጣኑ ያስተወቀው ጥያቄዎቹ ለመመለስ ጥረት የተደረገ ነው ያሉት በባለስልጣኑ የኦፕሬሽንና ቴክኒክ ዘርፍ ሐላፊ አቶ አዲል በክሪ ጉድጓዶቹ የሚኖራቸውን ጥልቀት በማሳደግ የውሃ አቅርቦት መጠኑ ለማሻሻል እየተሰራ ስለመሆኑ ገልጿል አንድ የብረት ጥያቄዎች የተነዙት ምላሽ እየተሰጠን ለነሱም ቢሆን የኮንክሪት ፖል ስራ የመቀየር እንዲሁም የመስኖ ጥያቄያቸውን ጉድጓድ የመቆፈር ስራ 
ተከናውኗል ቀሪ ስራዎቹም የፓምፕ ተከላና የትራንስፎርም ተከላ እየተከናውኑ የሚገኘው ለበፊቱ እንደዚ ክሪቲካል በሆነ መልኩ አሁን ያለው ድሮ ነበረው በሳምንት በአስር ቀን አንድ አካባቢ ውሃ የመስጠት ሁኔታ ላይ ያለ ነው። በፈረቃ የሚገኘውን የመጠጥ ውሃ ንጽህና ለመጠበቅ የቤተ ሙከራ ክትትልን በየጊዜው አድርጋለሁ ያለው ባለስልጣኑ በፍታዊነት ለማደረስ እየሰራ ስለመሆኑም አስታውቋል። ከ7 አመት በፊት ግንባታው የተጀመረው የአርጆ ደደሳ የመስኖ ግድብ ከአካባቢው ማህበረሰብ የካሳ ክፍያ ጋር ተያይዞ የፕሮጀክቱ ግንባታ እየተጓተተ ነው ተባለ። የካቢው ማህበረሰብ የሚያነሳው ቅሬታ በወቅቱ ካልተፈታ ፕሮጀክቱ በተያዘለት የጊዜ ሰሌዳ ላይ ተናገቀ እንደሚችልም ነው ግንባታውን ያከናውኑ የሚገኙ ተቋራጮች የሚገልጹት መለሳም ላይ 25 በመቶ የሚሆነውን የውሃ መጠን ለአባይ ወንዝ የሚገብረውን የደጤሳ ወንዝን ለልማት ለማዋል ከ7 አመታት በፊት ነበር በጅማ በቡኖ በደሌና በመራብ ወለጋ ዞኖች መካከል ያርጆ ደጤሳ የመስኖ ግድብ ፕሮጀክት ግንባታው የተጀመረው በኦሮሚያ ውሃ ስራዎች ኮንስትራክሽን ኮርፖሬሽን እና በሁለት ዓለም አቀፍ የቻይና ተቋራጮች እየተገነባ ያለው ያርጆ ደጤሳ የመስኖ ግድብ ፕሮጀክት 12000 ሄክታር መሬትን የሚሸፍን ሲሆን 2.5 ቢሊዮን ሜትሪ ኪዩብ ውሃን ማያዝ ይችላል ነው የተባለው የፕሮጀክት በአግሪመንቱ መሰረት ኢንተንደድ ኮምፕሊሽን ታይሙ ጁላይ 8 2019 ነው የሚያልቀው ዘንድሮ ማለት ነው ዘንድሮ ያልቃል ብሎ ነው የታሰበበት ሰሞኑን ከተመረቀ ከሪብ ዳም በስንት እጥፍ ውሃ የሚያዝ አቅም ትልቅ ነውና ይሄ ፕሮጀክት ማለት ነው በግራ ሳይድ የሚያለማው 43030 ሄክታር ያለማል በኮንዝ ማዶ ደግሞ በራይት ሳይድ 36970 ሄክታር ያለማል 50000 ሄክታር ለስኳር ፋብሪካ ለኮብስኮር ኮርፖሬሽን ነው 30 ሄክታር ደግሞ ለህብረተሰቡ ለኮሚኒቲ ነው ማለት ነው ይሄ እየተሰራ ያለው ግንባታው 65 በመቶ ላይ የሚገኘው የአርጆ ደጤሳ የመስኖ ፕሮጀክት በጅማ በቡኖ በደሌና በመራብ ወለጋ ዞኖች መካከል የሚገኝ ሲሆን የዚህ ፕሮጀክት ግንባታ ሲጠናቀቅ በሶስቱ ዞኖች መካከል ከ80 ሺህ በላይ የሚሆን ሄክታር መሬትን በመስኖ ያለማል ተብሎ ይጠበቃል። ይሁን እንጂ ይህ በሶስቱ ዞኖች መካከል ከ80 ሺህ ሄክታር መሬት በላይን በመስኖ የማልማት አቅም አለው የተባለው ያርጆ ደጤሳ የመስኖ ግድብ ፕሮጀክት በአከባቢው ከካሳ ክፍያ ጋር ተያይዞ የሚስተዋለው ችግር በፕሮጀክቱ ግንባታ ላይ መጓተትን እየፈጠረ ይገኛል ተብሏል። ሪዘርቫሩ ውሃው የሚተኛበት ኤሪያ ሰው ነበረበት። ያ ዛያ ውስጥ ያለው ሰው ወደ ሌላ ቦታ ሺፍት መደረግ አለበት የተወሰነ ፖርሽኑ ሺፍት ተደርጓል የተወሰነ ሰው ሺፍት ተደርጓል ከዚህ ግን እየቀረ ያለ በዛ ምክንያት አሁን ለነሱ ኮምፐንሴሽን ይከፈል ቦታ ይሰጠን የማለት ጥያቄ ያለ በዛ ምክንያት በተደጋጋሚ ባለፈው አመት አሁን ብዙ ጊዜ ስራ ያቆም ነው የነበረ ዘንድሮም እንደዛው ነው አሁን ስፒልዌ አካባቢ ያለው ቻይና አካባቢ እየሰሩ አይደለም በ12000 ሄክታር መሬት ላይ የሚያርፈው ያርጆ ደጤሳ የመስኖ ግድብ ግንባታ ሲጠናቀቅ ከሚሰጠው የመስኖ ልማት በተጨማሪም ለአሳ እርባታና ለትራንስፖርት አገልግሎቶች ሊውል እንደሚችል ነው የተጠቆመው ተበልካቾች በዘገባው ላይ እንደተከታተልነው የአርጆ ደደሳ የመስኖ ግድብ ለአካባቢው አርሶ አደሮች የካሳ ክፍያ ተከፍሏቸው ቦታውን እንዲለቁ ባለመደረጉ የፕሮጀክቱ ግንባታ በተደጋጋሚ እየተቋረጠ በመሆኑ ግንባታው እየተጓተተ ነው ተብሏል ባሁን ጊዜ ደግሞ ከአካባቢው ያገኘ ነው መረጃ እንደሚያሳየው ከዚህ ከካሳ ክፍያ ጋር ተያይዞ የፕሮጀክቱን ግንባታ ማከናውን ባለመቻሉ የግድቡ ግንባታ ተቋርጧል ላይ ተባለው ሌላኛው የፕሮጀክቱ ተቋራጮች የግድቡ ግድቡ የሚያለማውን የመስኖ ቦታ እስካሁን አለም አዘጋጀቱን ነው የሚገልጹት እነዚህና ሌሎች በፕሮጀክቱ ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን በተመለከተ በባለቤትነት ፕሮጀክቱን የሚያስገነባውን የውሃ መስኖ እና ኤነርጂ ሚኒስቴርን በዘገባው ላይ ለማጋበዝ በተደጋጋሚ ሙከራ ብናደርገም ምላሽ መስጠት አልቻለም ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በቀጣይ በዘገባው ላይ መረጃ የሚሰጥ ከሆነ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መረጃውን የሚያቀርብ ይሆናል የተሻሻሉ የስንዴ ሰብሎችን በማሳቸው ላይ የሞከሩና ውጤታማ ለመሆን እየሰሩ መሆኑን በኦሮሚያ ክልል የብርሃ ወረዳ የሚገኙ አርሶ አደሮች ተናገሩ። የሰብል የከተማ ግብርናን ለማስፋትና ያርሶ አደሩን ተጠቃሚነት ለማጎልበት እየሰራው መሆኑ ብሏል የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት። ያርሶ አደሮች የማሳጎብኝትም ተካይዷል ይድነቃቸው ሰማ አዘጋጅቶታል ሰለሞን ጸጋዬ ያቀርባዋል።
በኦሮሚያ ክልል ፊንፊኔ ልዩ ዞን በራወረዳና ከባቢዎች የሚገኙ አርሶ አደሮች ስንዴት ኤፍና ሌሎችንም ሰብሎች አመርታሉ። አርሶ አደሮቹ ቀደም ሲል የሚያመርቱ ትምርት አነስተኛ በመሆኑ አሁን ከኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት በተሰራጨላቸው የተሻሻሉ የስንዴ ዘርያዎች በማሳቸው ላይ እየሞከሩ መሆኑን ገልጿል። ማሳ በዴ ጉራቻ ዋንት ኤፍ ግብርናን ኩኔ ሰኚ ጋሪ ነው ፊዴ መሬታችን ኮትቻ ፈርነው የሰንዴ ዘር ዘርተናል በግብርና በኩል ይቀርበልን አሁን ሰብሉ በጥሩ ሁኔታ ላይ ይገኛል እስከ 50 ኩንታል አገኛለሁ ብዬ ተጠብቃለሁ ወደም ብረሶና ከዛም በኋላ ጥሩ ዘር እንሰጣቸዋለን ከዛም በኋላ ለእናንተም ጥሩ ነው ለገብሬም ጥሩ ማሳያ ይሆናቸዋል ስለዛ ወደም ብረሶ ብሎን ይሄንን ስንዴ አመጣለን 10 ኩንታል ወይም ደግሞ 14 ኩንታል ምናምን ቢሆን ነው ግን አሁን እንደአየሁት በጣም ጥልቅ ነገር ነው የምንታየ እንደምኞቴ ወደ 50 ባገኝ ደስ ለኛል ግን ግዜ ነው ፋንታ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ማንደፍሮ ንጉሴ በከተሞች አቅራቢያና አካባቢዎች የሚገኙ አርሶ አደሮችንና የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚነት ለማሳደግ የሚያስችል ተግባራት እየተከናወነ መሆኑን ይናገራል